Kiedy urodził się nasz drugi syn, po trudnym porodzie, znów zakończonym cesarskim cięciem, od razu widziałem, że coś jest nie tak. Lekarz, który próbował ustawić główkę podczas porodu, wgniót ją. Dziecko podczas zabiegów pielęgnacyjnych płakało. Jego oczka uciekały w lewo, w stronę tego właśnie wgłobienia, do góry. Nie wiedziałem, jaki był zakres uszkodzeń, ale kiedy zacząłem do niego mówić, przestał płakać i się zaczął nasłuchiwać. No nic dziwnego, on znał dobrze mój głos. Bo kiedy jeszcze był w brzuszku mamy, to ja dużo do niego mówiłem. Tak zatem to, czy dziecko odrzucamy, czy wychowujemy, zaczyna się dużo wcześniej niż wielu sądzi. Praktycznie od poczęcia. Kiedy już zdecydowaliśmy wziąć pierwszym niemowlę w rodzinie zastępczą, to był chłopczyk bezdomnej pary, Sławuś. Oboje rodzice byli HIV pozytywni, ale już zdecydowali po porodzie zabrać niemowlę do schroniska z zamiarem opiekowania się nim. Ich zapał był krótkotrwały. Po około 10 dniach zostawili karteczkę przy sławiaczku, że nie podołają i zniknęli. A ze słabuciem co się stało? No z powrotem do szpitala. Chociaż niechętnie go przyjęli. Na oddział to, to wrócił do szpitala na dwa miesiące. Na pewno to opieka, opiekę ma, miał lekarzy i pielęgniarek, chociaż to na pewno z pewną rezerwą, znając historię jego rodziców, jego... To on jak przyszedł do nas do domu, był jakiś taki sztywny cały. Nie, nie przytulał się, tak jakby nigdy nie był przytulany. Nie umiał. Trudno jest nam wyczuć, jak bardzo niemowlę przeżywa ten brak ciepła, brak bliskości z rodzicem, tego, że się rozmawia z nim, tego, że się w oczy patrzy. Inna sytuacja była w przypadku Pawełka, który był znaleziony w okienku życia no i szybko, rutynowo przewieziony do szpitala celem zbadania stanu zdrowia. Testy wypadły pozytywnie, były dokonane szybko i z niewiadomych nam przyczyn trafił do nas dopiero po sześciu długich tygodniach przebywania w szpitalu. O, nie wiem, czy wiecie, ale dzieci niemowlęta poza środowiskiem rodzinnym zupełnie inaczej postrzegają upływ czasu. Dla nas jeden dzień to dla takiego dziecka pozostawionego sobie to jest tydzień. Nasz tydzień to dla niego jakby rok. Nasz miesiąc to dla niego wieczność. Ale ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Kiedy myślimy o świadomości prawników, to zwykle przemoc wobec dzieci kojarzy się z dwoma sferami. Albo seksualna, albo przemoc fizyczna. Natomiast już teraz wiemy bardzo dobrze, że zaniedbanie potrzeb emocjonalnych wnosi spustoszenie w psychice, w emocjach dziecka nie mniejsze niż te dwa pozostałe przykłady. Kiedy zaczęliśmy przychodzić do szpitala, do sześciomiesięcznego Grzesia, zabranego w trybie interwencji, dlatego że matka nie wróciła na noc, żeby odebrać niemowlę pozostawionej u sąsiadki na trochę. Byliśmy mocno zaniepokojeni jego ogólnym stanem zdrowia. Jego ciało, skóra była pokryta wrzodami spowodowanymi świeżbem. 
Pani doktor powiedziała nam, że i tak jego stan się bardzo poprawił w porównaniu z tym, z czym, w jakim stanie przyszedł dwa tygodnie wcześniej. Grzesz był bardzo blady, smutny. Często spoglądał w stronę drzwi, gdyż mama przychodziła kilka razy do szpitala. Jak przyszedł do nas do domu, nas bardzo zdziwiło to, że jak budził się rano, nie płakał, nie wołał. Po prostu siedział w łóżeczku i czekał. Jeszcze bardziej dramatyczną była sytuacja małej Nikoli, która znajdowała się w całej szczęście już rozwiązanym pogotowiu opiekuńczym i była bardzo zaniedbana emocjonalnie do tego stopnia, że straciła chęć życia, straciła apetyt. Pracownice Fundacji Adopcyjnej, jak ją zastały, widziały, że ona była pod wpływem środków uspokajających. Nie chciała już jeść, więc przez sądę w nosie była karmiona wbrew jej woli po prostu do, sądą do żołądka. Kiedy trafiła do nas, oczywiście te środki uspokajające przestały działać. Myśmy zażądali zdjęcia tej okropnej sądy. No i było ciężko. Ona nie chciała jeść. W nocy potrafiła się obudzić, zacisnąć oczy i płakać. W zasadzie krzyczeć. Mogło to trwać godzinę. Godzinę. Ja tylko czekałem, kiedy sąsiedzi zadzwonią po policję. Choć nie byłoby błędem każde porzucenie dziecka nazwać patologią, no z wyjątkiem sytuacji, kiedy świadomy rodzic wie, że nie jest w stanie wychować dziecka i przekazuje je w adopcję, to bywa taki rodzaj porzucenia, który nie tylko stawia egoizm dorosłego rodzica ponad dobrem dziecka, ale czyni to jego ogromnym kosztem, takie porzucenie patologiczne. Karolek przyszedł do nas ze szpitala, go wzięliśmy, jak miał niecały miesiąc. Wiedzieliśmy o tym, że najprawdopodobniej jest dotknięty głębokim, płodowym syndromem alkoholowego, inaczej FAS. Skutki tego uszkodzenia częściowego jego systemu nerwowego były widoczne już bardzo wcześnie. W tym, że jak braliśmy go na ręce, w odróżnieniu od zdrowych niemowląt, to on bardzo, bardzo odchylał się do tyłu. Był bardzo taki nerwowy, miał problemy z jedzeniem, ze spaniem, ale już teraz jest we wspaniałej rodzinie adopcyjnej, ale musimy pamiętać o tym, że, że to, ten okres zatruwania jego przez to picie mamy, to zostawił piętno na całym jego życiu w postaci a to niskiego wzrostu, a to trudności w uczeniu się, czy w problemach emocjonalnych, czy w zaburzeniach w utrzymywaniu więzi społecznych. Co do niego, mam ogromną nadzieję, że, że jemu się uda, że on coś osiągnie, bo, bo jego rodzice naprawdę w pełni akceptują go i są w nim zakochani. Jednym z najbardziej radosnych momentów w życiu rodziny zastępczej jest obserwowanie procesu zdrowienia u tych dzieci, które przyszły przecież z różnych, często bardzo trudnych kontekstów. I ta, te początkowo smutne fotografie twarzyczki Grzesia z czasem, i to nawet szybko, zostały zastąpione zdjęciami, jak właśnie śmieje się, jak bawi się z, naszym, z naszymi dziećmi, czy z nami. Też Nikola po tych najtrudniejszych chwilach, tygodniach ciągłych zmagań, co zrobić, żeby ona choć trochę wypiła tego mleka i trzeba by było być bardzo pomysłowym, żeby wymyślać nowe pozycje karmienia, żeby cokolwiek wypiła, w końcu doczekaliśmy się, że wypijała Całą butelkę i to spokojnie. Słuchajcie, to jest radość, której się nie da opisać. Czasami nam się zdarza, 
stworzyć taką rodzinę pomocową dla rodziny zastępczej, zawodowej, żeby oni mogli na, na urlop pójść i bierzemy dziecko na krótko. I tak było z Kasią. Przyszła do nas na dwa tygodnie. Kasia miała porażenie mózgowe, więc chociaż już skończyła półtora roku, była leżąca. Nie siedziała, nie wstawała. Zdecydowaliśmy się, że będziemy z nią ćwiczyć. Ćwiczyliśmy nóżki, różne mięśnie. No też wstawialiśmy ją do pionownika. No i modliliśmy się o nią. Jak wróciła po dwóch tygodniach do tego domu, to niedługo dostaliśmy telefon od rodziców zastępczych i oni z, ze zdziwieniem pytali, a co my zrobiliśmy, że to dziecko tak poszło do przodu. My to też no, zdziwieni, bo oni mówili, że ona już zaczyna siadać, że ona już prawie wstaje przy meblach. I to było po dwóch tygodniach pracy. A to teraz pomyśleć o tym, co by było po pół roku. Po roku. Też zdarza się, że trafiają do nas niemowlęta z różnymi problemami medycznymi, tak jak Litka, której kołoporodowy wylew krwi do nadnerczy wymagał leczenia sterydami i licznych wizyt u lekarzy i badań. Ale udało się, zakończyło się dobrze, że mogliśmy przekazać w rodzinie adopcyjnej dziewczynkę bez tego bagażu tych problemów zdrowotnych. I te dzieci, które trafiały do nas z tym wielkim deficytem emocjonalnym, zwykle wiązały się z nami bardzo szybko i silnie. I z perspektywy dorosłych już to finalne przejście do do celowej rodziny adopcyjnej, wydaje się, że jest happy endem. Ale musimy pamiętać, że dla tych dzieci to jest kolejna rozerwana więź, to jest kolejna trauma w tak krótkim życiu maluchów. Nawet raz niezrozumienie tego tematu wykazała pewna sędzia, która podczas finalnej adopcyjnej rozprawy, kiedy jedno z dzieci z naszej rodziny zastępczej już miało być adeptowane, wychwalała, jaka to jest rola, tej właśnie rodziny adopcyjnej, że to już jest pełne, docelowe miejsce, środowisko, najlepsze na świecie dla tego dziecka. Oczywiście pochwaliła nas za pracę, jaką wykonaliśmy w, tę, w czasie tej pieczy tymczasowej zastępczej, ale powiedziała, no, my mogliśmy stworzyć tylko warunki maksymalnie zbliżone do zdrowo funkcjonującej rodziny. Poczuliśmy się troszkę dotknięci. Czy sędzia pytała tego malucha, przecież dla niego my byliśmy jego światem, rodzicami. Ono dopiero wkraczało w taki ledwo poznany nowy obszar pod nazwą rodzice adopcyjni, którzy byli rodzicami na razie głównie na dokumencie sądowym. Mimo wszystko dla niektórych maluchów adopcja jest wielką traumą. Nic dziwnego, że zarówno Sławeczek, jak i Grzesz najczęściej to przeżywali tą rozłąkę z nami. Dlatego, że oni byli bardzo mocno z nami związani. Dodatkowo Sławeczek właśnie miał rodziców adopcyjnych, którzy mieszkali w odległej miejscowości. Nie było łatwo dla nich z powodu też pracy dojeżdżać do niego często i zbudować taką silną więź. A w przypadku Grzesza to było dziecko o wybitnie dużych potrzebach emocjonalnych. A jak zostały zaspokojone u nas w naszej rodzinie, to zajęło mu trochę czasu żeby przenieść to związanie uczuciowe na nowych rodziców. Ale udało się. Bywa, że ludzie podejmują pochopną decyzję o adopcji i są miejsca, w których odsetek adopcji rozwiązywanych sięga 20%. To oznacza, że co piąte dziecko 
wraca do placówki albo rodziny zastępczej z jeszcze większym bagażem blizn i ran. Głównie dotyczy to starszych dzieci, które z, są z głębokimi problemami, nie zaadaptowały się w nowej rodzinie i nawet trudno tutaj potępiać tych rodziców adopcyjnych, którzy się poddali, bo to naprawdę są trudne sytuacje, ale bywa, że nawet noworodek bywa odrzucony. My się dowiedzieliśmy o, o Madziu telefonicznie od pracownika ośrodka adopcyjnego, zapytającego nas, czy byśmy mogli podjechać do sądu w dniu, w którym miała być ostateczna decyzja w sprawie przy sposobieniu jej, aby, abyśmy my przyjęli opiekę nad nią. Miała już 15 miesięcy dziewczynka. A okazało się, że um, oni zgłosili to, że już że jednak nie biorą jej. E, podali takie powody, jak e, dużo płakała w nocy, e, że jej, jej rozwój tak jakby się zatrzymał. E, I też były podejrzenia padaczki. E, ona zabrała się z nami samochodem bez większych problemów. Nawet nie płakała po rodzinie, w której spędziła pół roku. Wyglądało na to, że kobieta, która miała być tą matką adopcyjną dla niej, z jakichś powodów nie była w stanie zaakceptować, pokochać dziecko. I przez to zdradzała, ta dziewczynka zdradzała brak zahamowań w garnięciu się do nawet obcych mężczyzn, a unikanie kobiet. My przez pierwsze dwa tygodnie jej pobytu u nas, to staraliśmy się jak najbardziej rekompensować to za niedbanie i maksymalnie rozpieszczać emocjonalnie ją. Potem byliśmy umówieni już na badania neurologiczne, żeby trochę to wyjaśnić, tą sprawę z padaczką, czy jest, czy nie ma. Więc poszliśmy na, na badania i wykazały, że jest brak jakichkolwiek problemów neurologicznych. Co jakiś czas to mamy jakieś, jakąś wiadomość od rodziców nowych adopcyjnych, Magdy. No i dziewczynka jest w wieku 6 lat i jest zdrowiutka. I ostatnia rzecz, dlaczego się zaangażować? Odpowiedź jest bardzo prosta, a dlaczego nie? Zwłaszcza z perspektywy chrześcijańskiej, wartość dziecka jest nieskończona. Gdyż my wierzymy, że każdy dzieciaczek jest stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy. Wszak pan, sam Pan Jezus powiedział, co już było cytowane i kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. My możemy tylko potwierdzić, że prawda tych słów sprawdza się w naszym życiu. Każde maleństwo to błogosławieństwo ogromne dla całej rodziny łącznie z naszymi dziećmi już dorosłymi, które jakoś tak naturalnie wykazują wrażliwość i miłość do dzieci. Jest też inny powód, dla którego wierzący, szczególnie wierzący, powinni rozważyć, czy wzięcie w adopcję, czy w rodzinę zastępczą dzieci. Bo my sami przeszliśmy proces duchowej adopcji, kiedy zostaliśmy przy, przyjęci przez Boga. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Mówi, z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów. A więc skoro przeszliśmy ten proces, potrafimy okazać empatię dzieciom, które w tej chwili są poza relacjami rodzinnymi, bo kiedyś też byliśmy poza więzią z Bogiem. I też jesteśmy w stanie godnie i w pełni przyjąć każde dziecko, tak samo jak Pan Bóg nas przyjął w pełni w Jezusie Chrystusie. Zdarza się, że ludzie się dziwią, kiedy widzą nas po raz kolejny z wózkiem, z kolejnym dziecia, dzieciaczkiem i mówią, i wam się jeszcze chce? I te nocki zerwane, i te pieluchy. A najczęściej pytają, ja to bym tak nie mógł, nie potrafiłabym tak. Wziąć niemowlę, związać się, pokochać i później oddać. 
zwykle zadajmy im pytanie, ale o czyich uczuciach wtedy myślisz? O dziecka czy o swoich? My spełniliśmy warunki, które są wymagane przez państwo, przez MOPR. Kochamy dzieci, mamy mieszkanie, przyzwoite dochody, niekaralni jesteśmy i jeszcze skończyliśmy szkolenie. Każdy z was też może spełnić te warunki. Zapraszamy do zaangażowania. Oczywiście dzieci, imiona dzieci zmieniliśmy ze względu na to, żeby zachować ich anonimowość. Dziękujemy. Dziękuję.